And Jesus teaches us that the error has already been corrected. Ja Jeesus opettaa, että tämä virhe on jo korjattu. That it's already happened. Se on jo tapahtunut. The Holy Spirit has corrected the belief in separation. Pyhä Henki on korjannut virheen eristyksestä siitä, että olemme eristetty erillisyydestä. Kiitos. So really, the entire course is about accepting the correction that is already there. Joten oikeastaan kurssi on siitä, että hyväksymme korjauksen, joka on jo tapahtunut. At no point in the course does he tell us to apologize. Missään kohtaa kurssia hän ei pyydä meitä pyytämään anteeksi. But he does tell us that we cannot correct a brother for anything. Mutta hän kertoo meille, että emme voi korjata veliä mistään. Because he is the Christ. Koska hän on Kristus. And we are asked to accept him exactly as he is. Ja meidän, meitä pyydetään hyväksymään hänet juuri sellaisena kuin hän on. So forgiveness does not first point out errors. Joten anteeksi anto ei osata virheitä. And then make the correction. Ja sitten tee korjausta. Forgiveness actually looks beyond the error entirely. Anteeksi anto katsoo täydellisesti ylitse virheiden. And how is this accomplished? Ja miten tämä saadaan aikaan? Well, we have to raise up all of the unconscious darkness kaikki tiedostamaton pimeys pitää nostaa esiin and offer it to the holy spirit ja antaa sen lahjaksi pyhälle hengelle so that we can see the world as the holy spirit sees the world jotta näemme maailman niin kuin pyhä henki näkee ja kokee